Dünyam. Dünyamın ışığından gelen çocuk. Allah seni bize verdi, al dedi, sev dedi, öp dedi, hom dedi. Ay Zafer. Hom ya bakayım bana. Zafer'cim. Açsana çocuğun ağzını. Günaydın prenses. Prenses elips miyim ben? Evet, prenses elipsin sen. Sen benim tek aşkımsın. Gel bakalım buraya. Oh. Hadi bakalım kahvaltımızı yapalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. <gülüyor> Dayısı, dün gece sen gelmediğin için Elif yemeğini yemedi. Söyleyeyim dedim. Aa. Evet. Ama prenses biz ne konuşmuştuk seninle? Kereviz vardı ama. Bö. Kereviz sanmış ver. Ayıp ama kereviz de bir nimet sonuçta. Aç ağzını. Şirkette yeni bir açılıma başlamışsın, hayırlı olsun. Sağ ol, sağ ol baba da. Senin nereden haberin oldu? Banka müdürü aradı. Kredi için müracaatta bulunmuşsun. Gerekliğinde ihtiyaç duydum da... ...kefil olup olamayacağımı sordum. Ben onlardan böyle bir şey talep ettiğimi hatırlamıyorum. Senin kefaletini yani. Sen ihtiyaç duymuyorsun ama adamlar gerekli duyuyor işte belli. <gülüyor> Çok saçma. Babayla oğul arasında paranın lafı mı olur canım? Olur Belmacığım olur, olur. Oğulun her şeyde burnunun ikine gidiyor. Paranın da olur, lafın da olur, sözün de olur. Ya ailemiz Türkiye'nin en önemli lojistik şirketlerinden bir tanesi. Tek var isim. Benim yerime işin başına geçecek derken o portal mortal işleriyle bütün işi benim üstüme ekle ya. Zafer'cim. Bırak anne koysun. Belli ki şişmiş. Şimdi tutamıyor daha fazla. Baba baba baba. <gülüyor> Sen istedin diye, sırf senin işine yarasın diye endüstri mühendisliği okudum ben. Ben istedim diye... Sosyal içerik platformu kurdum ve ne mutlu ki şimdi de büyütüyorum. Dikkat et, büyümek riskli iştir. Büyüyeceğim derken tak tepe üstü çakılma. Sana o zevki yaşatmaya niyetim yok. Ha. Doyum ben. Oğlum hiçbir şey yemedi. Prenses? Prenses? Ben şimdi işe gidiyorum. Sen kahvaltını yapıyorsun. Akşam yemeğini yiyorsun. Anneanneye de üzmek yok tamam mı? Söz mü? Aferin sana gel bakalım buraya. Oh, dayı yapıyor öpücük. Oh, çok güzel. Hadi bakalım görüşürüz. Afiyet olsun. İşler beni bekler. Zafer, sen ne yapıyorsun? Bora bu eve sadece Elif için döndü biliyorsun değil mi? Bak yine gidecek bu çocuk. Ben benim gidecek. Aa, aa. Ay nesi açık bakayım dedi. Ay nerede çıktı? Dayım nereye gitsin seni bırakıp prenses? Hanife, doydun mu hayatım sen? Hadi bak Hanife ablan geldi, onunla sen oyna ben de yanınıza geleceğim. <gülüyor> Zafer sen ne yapıyorsun? Böyle yapmaya devam edersen hem oğlunu hem torununu kaybedeceksin bunu biliyorsun değil mi? Ben ben şu ses tonuna dikkat et. Yine vıdı vıdı ulamaya başladın. Ay benim içim yanıyor. Ay bana acımıyorsan şu minicik torununa da mı acımıyorsun? Annesiyle babasını kaybettikten sonra dayısına dört elle sarıldı. Ama sen böyle yapmaya devam edersen... ...Bora Elif'i de yanına alıp bu evi terk edecek. <gülüyor> Eğer onlar giderse... Ben de peşlerinden gideceğim. Sen de böyle tek başına kalacaksın. O zaman görürsün be. Hı. Merhabalar. Kolaylıklar dilerim. Ben Bora Bey'le görüşecektim. Yani. İş var burası. Buyurun benimle gelin. Geleyim. <gülüyor> Masadaki formları doldur, sırayla alacağız içeri. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. 
Formamızı alalım. <gülüyor> İyi yoldan kazansın değil mi? <gülüyor> Evli misin yoksa? Evet, ne oldu ki? Geçmiş olsun pap. Nereye gidersen git, önce bekarlar tercih edilir. Kocaymış, çocukmuş, çalışanla yana dolanır diye istemez patron. Maaşla mı yaz? Üç. Sekiz yazsın. Bora Bey en fazla maaş talep edeyin ciddi alıyormuş. Hırslı bulup masada kendisi pazarlık ediyormuş abla. Okula ben açık öğretimde yazacağım. Ne varsa yazacağım valla. Üniversite mezun olmayanı kapıdan bile geçirmiyorlarmış zaten. Evet formları alayım. Buyurun. Ama en son sen geldin. İlk bir verdim ama. Ama biz kaç saattir bekliyoruz? Yapacak bir şey yok. Bora Bey çağırdı beni. Bora Bey. Kartını verdi bana. Biraz kedim yedi de şunu yuttu falan. O yüzden o delik orada. Ama hiç sorun değil. İmzası duruyor. İmzasını tanırsınız herhalde patronunuzu değil mi? Prosedür gereği dedi. Sen gel dedi. İş hazır dedi. Senin dedi. Bunları gönderecek. Biz şey yapmayalım. Gel. Forum masayı bırakabilirsiniz. Ada Tözün, 1995 doğumlu, İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Bekar. Yalnız burayı hiç tecrübeniz... Selam. Bak sana senin için çok önemli ve değerli bir soru soracağım ama çok basit merak etme. E, tabii buyurun. Ne işin var senin burada? Ee, başını sıkışır Sara demiştiniz. Kartınızı vermiştiniz. Evet sen de benim verdiğim kartı gözümün önünde paramparça etmiştin. Değil mi? Değil mi? Evet. Evet öyle bir şey yaşandı. Ee, İlaçların yan etkisi malum. Ben de biraz şuursuzluk yaptı. Şuursuzluk. Evet. Bu az önce gördüğüm benim kartım mıydı? Bir de yapıştırdın mı onu tam bakan? Versene bakayım. <gülüyor> Verir misin? Merak ettim. Bakacağım. Ay, hiçbir görmediniz kendi kartınızı lütfen. Ver şu kartı bana. Müthiş. Gerçekten muazzam. Müthiş olmuş. Ama bak şu ortadaki parçayı da bulup tamamlasaymışsın. Bir şahesar olabilirmiş biliyor musun? Ben onu aradım bulamadım. Şey, Bora Bey... Ben dün gece sizin başınıza bayağı bir dert açtım biliyorum. Yani ne deseniz haklısınız gerçekten çok üzgünüm. Doktor bana kazadan sonra baş ağrısı olabilir demişti ama... ...küçük değişikliğinden hiç bahsetmemişti biliyor musun? Ya, ya değil mi? Ee, olabiliyor demek ki benim de başıma ilk defa geliyor. Ben de tam bilmiyorum. Ee, okudunuz Bora Bey. Ben Ada Töz'ün. 1995 doğumluyum. Türk Dili ve Edebiyatı'ndan mezun oldum. Eee... Bekarım. Bayağı bekarım ben. Yarışmaya nereden katıldınız? Hayır ona göre sizden hoşlanıp hoşlanmadığını söyleyeceğim de sonra da para bana açtırınız ha. Olur mu? Güzel mi? <gülüyor> Espriler, şakalar böyle havada uçuşuyor. İyi başladık. Bora Bey. <gülüyor> Çok güldüm iyiydi bu. Bora Bey. Ben kendim bilimleri yazıyorum. Bu da yazdığım yazılardan bir tanesi. Şöyle verirsem. Daha önce benzeri iş tecrübesi olmayan adayları değerlendirmeye almıyoruz. Çıkabilirsiniz. Bu junior bir pozisyon değil. Herkesin istediği işte çalışması... ...pek mümkün olmuyor maalesef. Ee, ama bir yerden de başlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Gerçekten dün yaptıklarından sonra seni hiç alabileceğini düşünüyor musun? Aa, Bora Bey, yani dün akşam ben çok kötü... 45 bin. Rahat mı? Evet, evet 
Barış. Hatta prim sigorta araba var. Bunun peysi hepsi bizden şirketten. Aa çok iyi. Benim arabama, arabama verdiğin zarardan bahsediyorum. 45 bin. Ha. Ya. Ha öyle mi? Öyle. Oh. Oh güzel para. Ay. 45 bin. Bora Bey. Size hemen şöyle bir fikirle gelmek isterim. Hemen heyecanla size aktaracağım bunu. Bora Bey, şimdi siz beni işe alın. Ben size her ay maaşımla tıkır tıkır tıkır ödeyeme koyayım. Ha? Ben de paranız kalmaz Bora Bey. Ya beni fiden biliyor. Sorun soruşturun mahalleye. E ama siz beni hiç profesyonelce değerlendirmiyorsunuz ki böyle olmaz. E bir daha ben geleyim bir daha başlayalım. Ben de sizi profesyonelce değerlendirmeye çalışıyorum ama karşımda bir amatör olunca gerçekten çok zor oluyor. Ayrıca sizin gibi histerik, hırçın, duygularıyla hareket eden, günü günlü tutmayan insanlarla prensiplerim gereği çalışmıyorum. Çıkabilirsiniz. Ee... Geldiğiniz gibi gidebilirsiniz. Buyurun. Ee, şey, Bora Bey bunu okursanız ben gerçekten bu sefer çıkıp gideceğim. Okumayacağım. Bir okuyun Bora Bey lütfen. Çıkabilirsiniz. Ya ama yani bir yazı okumak bu kadar zor olmamalı. Üstelik o kişi sizin yüzünüzden içten kovulduysa, açsa, açıktaysa, ekmeğe muhtaçsa bir güzellik yaparsınız. Bir ekmek parası. Bora Bey, açız. Hafsa. Hı? İnsan hafızası. Ne kadar garip bir şey değil mi? Böyle bazı insanlar bir şeyler yaşarlar, sonra bunu eğip, büküp, 180 derece döndürüp... ...bir de buna inanıp, bu yetmiyormuş gibi karşısındakine de inandırmaya çalışırlar. Anlamadın. Açıklayayım. Eğer ben yanlış hatırlıyorsam lütfen beni düzelt, tamam mı? Sen dün bana, beni savunmak sana mı kaldı ya? Pis maço, insan bozuntusu, kötü adam, kaba adam, sığır gibi gibi gibi. Laflar sarf ettin, doğru muyum? Doğru muyum? Doğrudur. Doğru. Çıkabilirsin. Tamam okuyun ben çıkayım hadi. Güveni arıyorum. Ay tamam ben çıkayım. Sanki ne dedik yani böyle. Bora Bey sizin canınız o 45 bine takılmış. Siz o yüzden okumak istemiyorsunuz. Ben size çıkayım. Okumayacağım ben... okumayacağım. <gülüyor> Çok özür dilerim yandınız. Ben size buz getirdim. Allah kahretsin ya. Bıktım ben senden ya. Sen benim başıma bela mısın? Yok, değil. Sen benim başıma bela mısın? Şu üstümün başımın haline bakar evet, mısın ya? Gülelim. Çıkar mısın lütfen? Evet. Bana bak, bana bana bakar mısın? Şey... Bak, sen, dünden beri senin yüzünden başıma gelmeyen şey kalmadı evet, tamam mı? Evet, Bıktım evet. senden. Evet. Çıkar mısın? Dışarı çık, dışarı çık. Çık, çık şirketten de çık. Sana bakamıyorum yine. Nedenmiş o? E gözlerimi kamaştırıyorsun ondan. Teşekkür ederim. Ben daha önce hiç böyle bir şey hissetmedim biliyor musun? Tabii senin gibi bir kadın görmedim. Nasıl etkilenebilirim ki? Ya işte. Hayat. Evet, hayat. Aa, ben telefonu unutmuşum masada. Ee, sen istiyorsan iyi ben geliyorum. Olur, olur. Tamam. Gel buraya. Gel. Ha, Rüzgar. <gülüyor> Kızım ne yapıyorsun burada? Rüzgar ben özür dilerim. Dün akşam sana biraz sert davrandım. Gel böyle güzelce oturup bir konuşalım. Ne dersin? Adacığım bitti diyorum. Bitti. Niye zorluyorsun? Bitti lütfen. Sen beni o kadın yüzünden mi terk ediyorsun? Ha? Ya ben de makyaj yaparım. Ben de güzel güzel giyinirim. Topukluysa topuklu ben de giyerim. Ne var bunda? Ada kendini niye kandırıyorsun? Yani neden yapıyorsun bunu? Sen busun ada. Kendini kandırma. Sen busun. Böylesin. Yani tamam bunda da bir sıkıntı yok ama benim yolum ayrı, senin yolun ayrı. Okey? Bitti. Değişirim. Gerçekten bak söz veriyorum sana bambaşka biri olurum. Hadi gel bize, bana bir şans ver hadi. Ada beni de yoruyorsun, kendini de yoruyorsun. Tamam bak burası bir iş yeri. Eve git ben geleceğim. Geleceğim, konuşacağız. E, gelecek misin? Evet ama konuşmak için. Tamam Tamam, akşam görüşürüz. Tamam, yarın. Ben burada işe gireceğim Rüzgar. Görürsün sen, ben burada çalışacağım. 
o süs bebeğine de sana da burayı dar edeceğim. Göreceksin sen. Baktığın her yerde beni göreceksin. Hadi kızım. Hadi daha da göreyim seni. Hadi yürü Allah. Hadi kızım. Bıktım yine. Gerçekten bıktım. Gerçekten bıktım yine. Dün yetmedi, bugün de çöpe attı kız resmi. Bıktım, gömlek değiştirmekten bıktım. Aa, Hüce. Senin ne işin var burada? Çıkar mısın lütfen? Ya... ...kalmadığını söyleyip duruyor şu günlerde. Erkekler kadınlara düşman çünkü kadınlar aşk aramaktan vazgeçmiyor. Aşka inanmaktan, peşinde koşmaktan... E, e, ...emek vermekten korkmuyor kadınlar. Bir an sesler yükselince kaçmak değil ki aşk. Sürekli birbirine bakmak da değil. Aşk aynı yöne bakmak sadece. İşte tüm kaos burada başlıyor. Bir saniye bakabilir miyim? Buyurun, lütfen. Derdin de bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. A ama... Şirketimin batacağını bilsem daha iyi. Seni işe almayacağım. Bir senin etrafımda görürsem, şu anda olduğum kadar kibar olmayabilirim. Şahesir, buyur. Bu kadar. Tamam. Şu son ikisini kullanalım. Şu sonuncuya bir tık kontrast. Bir yeri yer. Şunun rengini de bir tık açalım. Tabii. Bravo. Eline sağlık. Çok güzel olmuş. Dün öğle yemeğinde bana anlattığım fikri düşündüm de aklıma yattı rüzgar. Reklam veren şirketlerin entegrasyon için fotoğraflarını biz çekelim tamam mı? Olur. Tabii Bora Bey. Harika. Bora. Bora. Bora Kafi. Haklısın Bora. O zaman ben bizimkilerin yanına gideyim. Fotoğrafların fontunu konuşalım. Eline sağlık tekrardan. Teşekkür ederim. Tüçanım. Görüşürüz. Allah'ın üstü yetenekli bir adam değil mi Tüçanım? Kesinlikle. Hem magazin dışı tıklanma sayımızı da arttırdı. Ben rüzgardan pek hoşlanmadığını sanıyordum. Dün sizi şirketin önünde öyle görünce bayağı şaşırdım açıkçası. Bak çok utandım şimdi. Ama o kadar çok ısrar etti ki ben de bir şans vereyim dedim. Ama haklısın şirketin önünde öyle yapınca ben de şaşırdım açıkçası. Ne yapsam sence? Şirket içinde bu tür şeylerden hoşlanmadığımı biliyorsun Tuğçe. Neden Bora? Yani... Aşkın yeri mi olur? Yani kime nerede nasıl aşk olacağını bilemezsin ki. Haksız mıyım? Bak işte bu duygularını kontrol etmekten aciz insanların yapacağı türden bir açıklama. Eğer ortam değil de sadece bir paşet türüm olsaydım... ...şu anda olduğum kadar hoşgörülü olmazdım. Anladım. Sevin. Görüşürüz sonra. Tamam. Odamdayım ben. İşte o, o kız. Gittik abi güzel bir yemek yedik tamam mı? Ondan sonra güzel geçti yemekte. Ee? Otele bırakır mısın dedi. Ee? Otele bırakırım dedim. Sonra gittik işte çıktık, otele bıraktım. Tam işte otele bırakırken benim dedi iki saat sonra uçuşum var. Dedi görüşürüz. Ben de eve döndüm uydum. Ne abi? Ya bırak kuzen yapma bak. Anlatmayayım abi o zaman. Anlatmayayım, dalga geçeceksen anlatmayayım. Ya ne yapayım abi? Ben sen kadar şanslı değilim yani. Kadınlar sevmiyor beni, aşık olmuyorlar. İşte anlamadığın şey tam da burası. İşte anlamadığım yer neresiyse bana anlat da ben de bir artık faaliyette bulunayım diyorum. İyiydin o zaman. 
Bak, aç dediğimiz şey masal kitaplarında kaldı. Aç artık bunları unut. Kimse dürüst değil. Ne kadınlar ne de erkekler. Zaten yeterince dürüst olsalar da ilk buluşmada kimin neyin peşinde olduğu anlaşılacak da. Nerede o cesaret? Herkes kaçak dövüşüyor. Herkes korkuyor. Ya kuzen bu senin aşkta olan böyle bir soğukluğun acaba bu geçmişte yaşadığın Aslı ile ilişkinden falan dolayı... Ali! Yeter. Tamam. Tamam oraya girmiyorduk. Orası yasaklı bölge. Tamam senin hassas olduğun konu. Bir şey diyeceğim. Kuzen bu ıı, bir tane kız varmış. Bir şey gireceğim diye kendini yırtmış falan. Ortalık kaynıyor. Ne o? Ne? Kız kim biliyor musun? Kim? Dünkü kız. Dünkü kız? Dedim ya arabasına çarptım. Hastaneye götürdüm diye. Ha, tamam durum anlaşıldı. Arabasına çarptın falan. Bende oluştu. Oluştu bende. Ne oluştu sende pardon? Oluştu abi işte tamam ne sen... Oluştu? Ya kızın arabasına çarptın, kız da sana çarpıldı. Böyle sen şanslısın abi tabii. Konu Bora doğru söz olunca kadınlarda tesadüf diye bir şey yoktur. Tabii öyle bir şey yok. Açık olma ne alakası ben var? Ben arabaya çarpsam Levi'yle adam... Kızı kadar... hastaneye götürdüm. Ee Kız nasıl peki? Bora Bey görmeniz gereken çok önemli bir şey var. Erkekler tek eşit olarak yaratılmış varlıklar değildir. Bence evlenin ilk kuralı, son koşulu kadının yolu kabullenmesi. Allah kahretsin bir bizi cep telefonuyla çekmiş. Diyelim ki tam tersi oldu. O zaman da cezasını kesmeyi bilirim. Yani şiddette doğamızın bir parçası en neticesinde değil mi? Alçak herif sen benim duygularımla oynadın. Sen bir tarifesizsin bu arada doğru söz. Çekimi tamamı değil bu. Bütün bunların bir oyun olduğunu ve yeni yazı listesi için sağ araştırması yaptığımı anlatmıştım. Anlatmaya başladığım yerden kesilmiş, kızın son sözleri de sonuna eklenmiş. Yani? Yani biri bu videoyu özellikle çekmiş ve kurgulamış. Tesadüfen çekilen bir şey değil bu. Muracığım iyi misin? İnanamıyorum olanlara. Feci bir sosyal linçiyoruz şu anda. Takipçi sayımız devamlı düşüyor. Burada sen çıkabilirsin. Restorana gideceğimi kimler biliyordu? Bu ne demek şimdi? Bu video beni itibarsızlaştırmak için çekilmiş. O restorana gideceğimi kimler biliyordu? Sen tamam bir sakin ol ya. Bir sakin ol. Ne diyorsun sen ya? Ali. Biri benim o restorana gideceğimi öğrenmiş. Ve muhtemelen ne yapacağımı da. Kadın derneklerinin ortak bildirisinde kadına şiddeti meşrulaştıran bu tip sözlere asla yer verilmeyeceği ifade edilirken biz de böyle nokta nete boykot çağrısı yapıldı. Ne olacak şimdi ya? Batacak mı acaba şirket? Yani görünen köy kılavuzu istemez. Of of. Ne görüyorsun söylesene hadi. Bitmişiz biz tükenmişiz. Kör kuyularda merdivensiz kalmışız anacığım. Bu ayın maaşını alabileceğiz mi acaba? Hmm, alırsın. Kaçın kurtarın kendinizi. Kartlar yalan söylemez. Kan, ter, gözyaşı ve intikam. Şirketin batmasıyla intikamın ne alakası var ki? Ay yeter izlediniz izleyeceğinizi. Hadi gidin başımdan. Öyle kötü kötü enerjiler yaymayın. Hadi. Sen kalsın. Ne demek kredi imzalı takılı kaldı? Daha önce takır takır verilen onay... Anladım, anladım Fikret Bey. Yalnız biz de sizinle iş ilişkimizi gözden geçireceğiz. Sadece iyi günümüzde değil, zor günümüzde de yanımızda olmanızı beklerdik. Kolay gelsin, sağ olun. Sağ olun. Geri zekalı. Ne diyor Bora? <Sessizlik> Vizyonun ticari itibarımı zedelediğini düşünüyorlar. Haklılar da. Sonuçta sosyal içerik üreten bir şirket burası. Ee, gittiniz kafenin sahibi, Ver Burhan Bey. Alo Burhan Bey. Çok geçmiş olsun Bora Bey. Bu durumun bizim işletmemizde yaşanmış olması beni ayrıca üzdü. Yapabileceğimiz bir şey var mı? Var. Durumu biliyorsunuz. Restoranın içini gösteren kamera kayıtlarına ihtiyacım var. Çok acil. Ah vermeyi çok isterdim. Fakat dün gece restorana hırsız girdi. Ne? Hırsız kayıtları da mı çalmış? Maalesef Bora Bey. Eğer yardımcı olabileceğimiz başka bir konu varsa seve seve. Yok. Tekrar geçmiş ol. 
Galiba haklısın Bora. Biri sana kumpas kurmuş gibi gözüküyor. Hmm, çok iyi çözdün yine yani olayı. Gerçekten güzel çözdün. Bora abi kim böyle bir şey yapar ya? Ona sonra bakacağız. Önce durumu kurtarmamız lazım. Kredinin ödemesi var. Maaşlar da bu hafta ödenecek. Hesabımızdaki parayla ancak ikisinden birini ödeyebiliyoruz. Bilgi vermek istedim. İyi akşamlar. Olanları duymuşsundur. Nasıl oldu bu? Gerçek mi değil mi diye sormayacak mısın? Seni benim yetiştirdiğimi unuttun galiba. Bir yazı dizisi için sana araştırması yapıyordum. Belli ki biri bana kumpas kurmuş. Videonun ikinci kısmını silmişler. İşin kötü tarafı videonun aslına ulaşabilmemin hiçbir yolu yok. Şüphelendiğim biri var mı peki? Büyük ihtimalle bir rakip. Kim olduğunu bulacağım. Fakat asıl mesele başka. Bir şeye çarptım ve gemim su alıyor baba. Neye çarptığımı öğrenmeden önce... ...açılan deliğime varmam lazım. İstesem bir iki telefonla... Hayır baba. Hayır, ben halledeceğim. Bu olay yüzünden banka beklediğim krediyi askıya aldı. Ticari itibar tabii. Aynen, ticari itibar. İnsanlar şirketle beni özdeşleştiriyor. Bak ben kendimi değil çalışanları düşünüyorum. Herkes gözümün içine bakıyor. Akıllar tabii herkesin ekmek parası. Kasada hiç para kalmadı mı peki? Yok. Bunlar iki ay önce kasadaki bütün parayı teknolojik altyapı yenilemesi için kullandım. <gülüyor> Benden ne istiyorsun peki? Ah anladım para istiyorsun. Ama hayret ya, Burnu düşse eğilip yerden burnunu almayan Bora Bey babasından para istiyor. Ya ben sana liseden beri harçlık bile vermiyorum. Tamam tamam istediğin parayı vereceğim. Ama bir şartla. Neymiş o şart? Şirket toplantılarına katılacaksın. Ne zamandır geldiğin gittiğin yok. Yani senden borç para alabilmek için yönetim kurulu toplantılarına katılmalıyım öyle mi? Evet yönetim kuruluna gideceksin. Senin bilgilerine, engin deneyimlerine ihtiyacımız var. Bunu bir borç gibi görme. Danışmanlık hizmeti olarak gör. Karşılığında paranı alacaksın. Danışmanlık bedeli. Senin hala ne bana ne de benim yaptığım işe saygın var baba. Beni kendi kalıplarına sokabilmek için en ufak bir fırsatı dahi kaçırmıyorsun değil mi? Saygı mı? Sen ne saygısından söz ediyorsun ya? Bugünkü video yalnız seni mi üzdü? Bütün aileyi hepimizi üzdü. Sen her türlü saygısızlığın, her türlü kirli ayak oyunlarının olduğu bir ortama... Hani kirli sen... ayak oyunlarının her işte olabileceğini bana sen öğrettin baba. Kusura bakma ben seni rahatsız ettim. Senden bir şey istemenin mutlaka bir bedeli olacağını unutmuşum. Yazık. Çok yazık.
Efendim Buracığım. Müsait misin? Müsaitim tabii. Ne oldu? Sesim bir garip geliyor. Sana bir teklifim var. Ya sabaha kadar uyuyamadım biliyor musun heyecandan? Hisselerin yüzde yirmi beşini dağıl deyince inanamadım. Baya baya iş ortak oluyoruz yani. Böyle oluyor. Babam bugün yarın geçiyor parayı şirketin hesabına. Hisse devrinde hallederiz. Ya ne acelesi var Boracığım? Bir yere kaçmıyoruz ki. Avukata söyleyelim belgeleri hazırlasın. Bir an önce bitirelim. Sen nasıl istersen. Ben sadece seni mutlu görmek istiyorum Bora. Bak hiçbir şey değişmedi. Bu şirketin başında yine sen varsın. Hadi ama artık. Bak çözdük her şeyi. Gülümse bakalım ortak. Kızım ne oldu? Niye çağırma parça var? Servisi yarıda bırak. Rüzgar'ın çalıştığı şirkete girmenin bir yolunu buldum. Ya Allah'ım ya. Sen hala orada mısın? Evet hala oradayım. Bak bu benim için çok önemli. Yardımına ihtiyacım var. Yoluna gelsin artık ne olacaksa. Şirkete girmenin anahtarı Burhan. <gülüyor> Yok artık Burhan ne alaka ya? Daha doğrusu onun telefonu. Telefonu mu? Videonun açısı da kim var? Kim var? Burhan var. Ben gördüm. Hmm. O gün ben servisteyken böyle yandan yandan Boran'ın masasına bakıyor. Ben sandım ki benim peşimde. Bana bakıyor. Tak diye bana kafayı. Meğersem Boran'ın videosunu çekiyormuş. Sen bugün demedin mi son model arabayla geldi diye? Evet. Tamam işte. Bu salağa para yedirmişler. O da videoyu çekmiş. Evet. O diye pislik ya. Özel hayat düşmanı. O telefonu almamız lazım kızım. Burhan burada. Burada burada da. Kızım nasıl alacağız adam telefonla yapışık yaşıyor ya. Doğaçlayacağım ben bir şekilde. Ya yok olmaz kızım saçmalama ne doğaçlaması ya. Sus kız doğaçlayacağız. Sen bende kal. Sen bende kal. Rahat ol. Rahat ol. Çaktırma. Ne işin var senin burada? İş dilenmeye geldik sen başka kapıya. Aha Burhan Beyciğim. Her zamanki gibi çok naziksiniz. Ama yok sağ olun ben iş buldum. Ee, ben ayakkabılarımı... Almaya geldim. Onları alıp gideceğim merak etmeyin. Tamam tamam. Git al neyini alacaksan sonra da bas git. Ha, sakın etrafı karıştırmaya çalışma. Her yerde kamera var biliyorsun. Ne çalışacağım ben senin restoranından be? Al restoranı da başına çal. Bana bak doğru konuş. En son çalıştığın günlerin parasını ödeyecektim. Ödemem vallahi. Ödemezsen ödeme be. Sadakan olsun. <gülüyor> Selin, o telefonu almamız lazım kızım. Yok kardeşim benden bu kadar. Ay senin yüzünden Burhan'ın k**ını elledim. Daha fazla ileri gidemeyeceğim, yok. Selin, kankim, sen beni mutlu olmamı istemiyor musun? İstiyorum. İstiyorsun. O zaman pes etmek yok, tamam mı? Ee, son kez. Yavrum, son kez deneyelim, hadi. Ne yapacağız, söyle. Ee, doğaçlamaya devam. Koş 
Burhan. <gülüyor> git Burhan. <gülüyor> e, Burhan nerede? Kız oda mı karşı gitti yoksa? Ay, yok o odasındadır herhalde. Ha, hadi. hadi. Telefonun şifresini açık ver, çabuk. Telefonun şifresi mi? Kal orada, kal. Kimdir sana dön diye. Çabuk. Ee, tamam, tamam. Şşş. Hareket etme. Aa, karısını aldatıyormuş Zampar. Allah seni kahretmesin. <gülüyor> rezil, rezil, rezil. Aa, burada, burada, burada. Dön bakayım. Dön bize, dön bize, dön bize, bize dön. Manyak mısınız siz be? Girdim peyniri patlatırım şimdi. Vallahi gayet olası ama şerefsiz olmadığımız kesin. Bora doğru sözü senin videoya aldığını biliyoruz. Ne yaptın? Ha? Paraya sıkışmıştım. Hı. Bilinmeyen bir numaradan aradılar. Sonra da parayı kargoyla yolladılar. Kim? Kim? Vallahi bilmiyorum. Bana bak. Şimdi geçiyorsun. İstifa mailini yazıyorsun. Patron oluyorsun. Hadi. Ama. Pişt. Bana bak. Duyamadım. Yapmıyor mu? Hemen. Şu manitanın fotoğraflarını karına atayım ben. Tamam. Ne olur yapma. Yazıyorum. Hemen yazıyorum. Yaz. Bu da onun korkak çıktı. Bu var ya bu. Bundan belliydi bu. Düzgün yaz. Kontrol edeceğim. Hadi. İşte şimdi ocağıma düştü Bora doğru söz. Ona da bir mesaj attık mı? Tamam bu iş. Kimse yok mu? Kimse çalışmıyor mu burada? Kimse yok mu? Burhan Bey! Burhan Bey! Yine mi sen? Ne işin var senin burada? Aa, ama beni gördüğünüzde sevinmediniz mi? Niye sevineceğim ben seni gördüğümde? Seni her gördüğümde başıma bir şey geliyor. Ayrıca senin ne işin var burada? Kovulmamış mıydın? Bir karışıklığı çözmek için geldim diyelim. Peki sizin ne işiniz var burada? Burhan Bey'le konuşacağım. Nerede kendisi? Burhan Bey. Burhan Bey attı. <gülüyor> ne demek o? Nasıl yani? Bunu mu almaya geldiniz yoksa? Sen, sen çektin değil mi videoyu? Aa, ben, ben de varım videoda nasıl çekmiş olabilirim görmüyor musunuz? O zaman kim çekti? Biri çekti bu videoyu, kim çekti? Çektirdin o zaman sen bu videoyu. Burhan! Burhan'ın telefonundan aldım bunu. Çaldım daha doğrusu, çaldım. Çok büyük risklere girdim. Anlayacağınız çok değerli bu. Anladım Meram diyeceğim. Ne istiyorsun? Beni editör olarak iş alacaksınız. Olur. Olmaz. Olur. Olmaz. Olmaz. Sıkmayı silerim. Okey, sil. Ben de gider Burhan'dan alırım deve deve. Ee, yalnız ben Burhan'ın telefonundan bunu sildim. Yani anlayacağınız videonun tam hali sadece benim telefonumda var. Beni dövmeniz gerekebilir ki bu da mümkün değil. Bak. Ben bir editör aldım tamam mı? Ya bir tane daha sen patronsun. Olmaz. Olur. Olmaz alamam. O zaman silerim. Siliyorum. Bak. Tek bir açık pozisyon var o da asistanlık tamam mı? Asistanlık? Asistanlık. Ben. Ya editörlük ya da ya da video silinir. Gidiyor. Siliyorum. Bak basacağım. Buyur sil. Sil. Aslında birkaç gün unutulur. Malum insanlar muzumuz kan değil mi? Bir saniye. Kimin asistanlığı boş demiştiniz?
desechar. 